ডাক্তার বাবু আমার ক্রিয়াটিনটা আমি কী করে কন্ট্রোল করব দিস ইজ আ মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন হোয়াট এভরি পিপল এভরি পেশেন্ট যারা আমার ক্লিনিকে আসে তারা জিজ্ঞেস করে আমি ডক্টর প্রতিম সেনগুপ্ত ডিরেক্টর অফ নেটফ্রো কেয়ার ইন্ডিয়া লাস্ট দশ বছর ধরে ওভার টেন থাউজেন্ড প্লাস পেশেন্ট কিডনি পেশেন্টকে দেখার পর আমার মনে হয়েছে যে মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন যারা আমার যেটা জিজ্ঞেস করে যে ডাক্তার আমার একটা উপায় বলে দিন যে কী করে আমি আমার ক্রিয়াটিনটাকে কন্ট্রোল করব আজকে এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো আমি জানি বিষয়টা খুব কমপ্লেক্স প্রথমত একটা জিনিস বলে রাখি যে অনেকেই হয়তো জিজ্ঞেস করে যে ক্রিয়াটিনের কমানোর কি কোনো ওষুধ আছে হ্যাঁ এটা আমরা কিভাবে করিলেট করি যেমন ধরুন ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে ব্লাড প্রেশার ওষুধ খাই ব্লাড প্রেশার কমে আসে সুগার বেড়েছে আমরা সুগারের ওষুধ খেলাম ব্লাড সুগার কমে যায় তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কাছে কোনো ওষুধ আছে যেটা খেলে ক্রিয়াটিনিন কমে যাবে লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান এই জিনিসটা আপনাকে একটু বোঝাই এটা একটু বুঝিয়ে বলাটা আমার মনে হয় এখানে খুব জরুরি দেখুন সুগার বাড়লে আমরা ইনসুলিন বা সুগার কমানোর বা সুগার মাসল ইউটিলাইজ করার জন্য যে ওষুধগুলো দিই তাতে সুগার যেমন কমে এটা একটা ডিরেক্ট ওয়ান টু ওয়ান রিলেশন রয়েছে ক্রিয়াটিনিন বাড়ে কিন্তু নানান ফ্যাক্টর একসাথে কিডনি কিনভলভ করে বলে তাই তার মধ্যে যেমন রয়েছে আমাদের প্রোটিন ইনটেক মাসলের ক্রিয়াটিনিন প্রোডাকশন ব্লাড প্রেশার তার কীরকম কন্ট্রোল হয়েছে যেটা কিনা আলটিমেটলি আমাদের গ্লোমিরুলার ক্রিয়াটিন ফিল্টারেশনের উপর ইম্প্যাক্ট করছে সুগার কন্ট্রোল কেমন রয়েছে ক্যালসিয়াম ফসফরাস এগুলো কীরকম রয়েছে সেরকম অনেকগুলো ফ্যাক্টর তার সম্মিলিত ফল কিডনির ওপর গিয়ে আমাদের ক্রিয়াটিনিন কিন্তু বাড়ে সেই জন্য ক্রিয়াটিনিন কমানোর একটা ডিরেক্ট কোনো ওষুধ নেই যেটা দিলে ক্রিয়াটিন সচেষ্ট কমে যাবে যদি থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের কাজটা অনেক সহজ হতো সুতরাং ক্রিয়াটিনিন কমাতে গেলে বা ক্রিয়াটিন স্টেবিলাইজ করতে গেলে একজন চিকিৎসকের এবং একজন পেশেন্টের যৌথভাবে অনেকগুলো বিষয়ের সঙ্গে একসাথে সামগ্রিকভাবে একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কেয়ার প্রোভাইড করতে হয় কী কী সেইগুলো সেই জিনিসটাই আজকে আমরা আলোচনা করব দেখুন সবার আগে তো জানা উচিত যে ক্রিয়াটিনটা কেন বাড়লো কিডনির অসুখের যে নানান ধরনের বিভাগ রয়েছে নানান ধরনের ভাগ রয়েছে ঠিক সেই কোন অসুখটার জন্য আপনার কিডনির উপর ইম্প্যাক্ট হয়েছে যাতে আপনার ক্রিয়াটিনের সামান্য একটু বেড়েছে সেইটা প্রথম জেনে সেই রুট কজটাকে যদি আমরা নির্মূল না করতে পারি তাহলে কিন্তু হবে না শুধু প্রথমেই আমাদের জানা দরকার যে কিডনির অসুখটা কি কেন ক্রিয়াটিনটা বেড়েছে এবং তার যার নির্দিষ্ট চিকিৎসা রয়েছে সেটা করতে হয় এর পাশাপাশি কতগুলো স্ট্র্যাটেজিস রয়েছে যেগুলো যে কোনো কিডনি রোগীর জন্যই অ্যাপ্লিকেবল যেমন ধরুন অপটিমাম প্রোটিন ইনটেক ইন দ্য ইন সেকেডি তার এটার একটা নির্দিষ্ট নিউট্রিশনাল ফর্মুলা রয়েছে সায়েন্টিফিক ফর্মুলা রয়েছে যেটার উপর ভিত্তি করে আমরা ঠিক কতটা প্রোটিন কতটা ক্যালোরি কতটা ফ্যাট একজন কিডনি রোগী তার কোন স্টেজে খাবেন তার একটা সুন্দর অঙ্ক রয়েছে সেই জিনিসটাকে বুঝে সেই জিনিসটাকে প্রোভাইড করতে হয় এটা প্লিজ নিজেরা করতে যাবেন না বারবার ভুল করবেন কারণ এটা খুব কমপ্লেক্স একটা জিনিস অনেকগুলো প্যারামিটারকে আমরা একসাথে বিচারের মধ্যে এনে সম্মুখভাবে জিনিসটাকে অ্যানালিসিস করে আমরা কিন্তু একটা ড্রেনাল ডায়েট রেজিং তৈরি করি এবং এটা একজন বিশেষজ্ঞ ডায়েটিশিয়ানের সঙ্গে বসে আমাদের যেমন উই হ্যাভ এ টিম অফ সিক্স রেনাল নিউট্রিশনিস্ট ওয়ার্কিং উইথ মি ইন ফ্রো কেয়ার ইন্ডিয়া তাদের সাথে বসে এই জিনিসটা ঠিক করাটা অবশ্যই মাঞ্চনীয় এবং একজন ডায়েটিশিয়ানকে যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে তার পরামর্শ বুঝে তার পরামর্শ শুনে তবেই তাকে কিন্তু যথেষ্ট তার পরামর্শগুলো মেনে চলা উচিত তাহলে ডায়েট একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেকেন্ড ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল ইজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ডায়াবেটিস হোক লোমুলার ডিজিজ হোক বা অন্য যে কোনো অসুখের থেকে কিডনির সমস্যা হলে ব্লাড প্রেশার বাড়তে শুরু করে সেইটাকে কন্ট্রোল করাটা কিন্তু খুব খুব জরুরি তার পাশাপাশি যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে তাদের ব্লাড সুগার কন্ট্রোল অবশ্যই দরকার শরীরের ফ্লুইডের ব্যালেন্স ঠিক আছে কি না সেইটা বোঝা খুব জরুরি বিশ্বাস করুন এটা এত একটা কমপ্লেক্স জিনিস শুধু অত একটু পাফলা দেখেই বোঝা যায় না আমাদের অনেকগুলো বিষয়কে একসাথে বিচার করে তবে সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে আমাদের শরীরে জলের মাত্রা যতটা থাকা উচিত ঠিক ততটাই আছে না তার থেকে বেশি আছে না তার থেকে কম রয়েছে এটার জন্য ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার পাশাপাশি পার্সোনাল বিপি চেঞ্জ আইভিসি ডায়মিটার বাই ইকোকার্ডিওগ্রাফি অ্যান্ড অলসো বিসিএম বলে একটা টেস্ট করা হয় বডি কম্পোজিশন মনিটারিং এই টেস্টগুলো করলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে আমাদের শরীরে জলের মাত্রাটা কত আছে এটা সাংঘাতিক সাংঘাতিক একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এটা যদি না করা যায় তাহলে বহু ক্ষেত্রে ক্রিয়াটিনকে স্টেবিলাইজ করা সম্ভব নয় এবং এইটা করবার জন্য যে রুগী তার কতগুলো কতগুলো তাকে কতগুলো ডিসিপ্লিন মানতে হয় একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ডিসিপ্লিন
রোজকার একটা নির্দিষ্ট সময় ওজন মেপে তার একটা রেকর্ড রাখা এই দুটো প্যারামিটারসকে যদি আমরা একসাথে মেলাতে পারি তখনই আমরা বুঝতে পারি যে তার শরীরে জলের মাত্রায় কোনো রকম পরিবর্তন হচ্ছে কিনা এক্সট্রা ফ্লুইড অ্যাকোমোলেশন হচ্ছে না ফ্লুইড ডিহাইড্রেশন হচ্ছে এই জিনিসটা বোঝাটা খুব জরুরি এরপর পাশাপাশি যেটা এলো সেটা হচ্ছে শারীরিক কিছু দৈনন্দিন শরীর চর্চা দেখুন আমরা না মুক্তি বলে একটা খুব বিউটিফুল অ্যাপ তৈরি করেছি সেই তার মধ্যে কিছু এই মুক্তি প্রোগ্রামে আমরা কিছু এক্সারসাইজ শেখাই যেগুলোর মধ্যে যেমন ব্রিদিং এক্সারসাইজ রয়েছে আইসোমেট্রিক এক্সারসাইজ রয়েছে কিছু এক্সারসাইজ আছে যারা সার্কুলেশন ওভারঅল বডি সার্কুলেশন বাড়ায় কার্ডিও ভাস্কুলার ফাংশন ইম্প্রুভ করে দিস অলসো হ্যাজ এ সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট ফর ইম্প্রুভমেন্ট অফ ইয়ার কিডনি ফাংশন নাইনটি ক্ষেত্রে আমরা একদম অ্যাক্টিভিটির মধ্যে থাকি না বয়স হলে সেই জিনিসটা আরও বেড়ে যায় সারাদিন বসে থাকে ফলে সার্কুলেশন ইম্প্রুভ করে না আর সার্কুলেশন ভালো না হলে কি হয় জানেন তো মানে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর হলো আমাদের ঘাম কমে যায় বাউল হ্যাবিটস ক্লিয়ার হয় না দিস আর অলসো টু ইম্পর্টেন্ট মিনস অফ এক্সক্রেশন অফ ক্রিয়াটিন ফ্রম আওয়ার বডি সুতরাং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস তার যেমন একটা ভেতরের এনার্জি লেভেল ওয়াইজ অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের কন্ডিশনিং ওয়াইজ অলসো ক্যালোরি বার্নিং ওয়াইজ একটা এফেক্টিভ এফেক্ট রয়েছে এটাকে অবশ্যই অবশ্যই ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত তবে তার কতগুলো বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি রয়েছে সেটা কিন্তু আমাদের ফিজিয়াট্রিক এক্সপার্ট যারা তাদের কাছে এসে শিখে নিলেই ভালো আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে কনস্টিপেশন যাতে খুব কনস্টিপেশন থাকে তাদের কিন্তু ক্রিয়াটিন স্টেবিলাইজ করা সত্যি সত্যি খুব কঠিন এটা একটা খুব গুরুতর সমস্যা কারণ সিকিটিতে এত কিছু ডায়েটের রেস্ট্রিকশান ইম্পোজ করা হয় ফাইবার ইনটেক কম হয় কারো কারো ক্ষেত্রে জলের বিধি নিষেধ থাকে সেই জন্য কনস্টিপেশন একটা খুব কঠিন সমস্যা আমার ইউটিউব চ্যানেল যদি আপনারা সার্চ করেন তাহলে এখানে কোষ্ঠকাঠিন্যর উপর আমরা একটা ভিডিও কিছুদিন আগে করেছিলাম এটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে হয় যারা এটা শোনেননি তারা বা শুনে থাকলেও আরেকবার শুনুন যাতে কি করে আমরা কনস্টিপেশন ওভারকাম করতে পারি ইট হ্যাজ এ সিগনিফিকেন্ট ইম্প্যাক্ট অন রিডাকশন অফ ইউর ক্রিয়াটিন এইগুলো তো গেল স্বাভাবিক যে কমন কিছু স্ট্র্যাটেজিস যেটা আমরা সমস্ত কিডনি পেশেন্টকে ফলো করতে বলি আর এর পাশাপাশি যেটা দরকার যেটা সত্যি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব সেটা হচ্ছে স্পেসিফিক রোগটাকে বুঝে নিয়ে তার অপ্টিমাম অ্যান্ড স্পেসিফিক থেরাপি করা এই জিনিসগুলো যদি ঠিক ঠিক করে মেনে নেওয়া যায় তাহলে ক্রিয়াটেরিনকে স্টেবিলাইজ করা যায় আবারও বলছি কেউ যদি আপনার বলে থাকে যে আমার কাছে একটা মহৌষধি আছে এটা খেলে ক্রিয়াটিন কমে যাবে হয়তো সে ঠিক বলছে না কারণ ক্রিয়াটেরিন বাড়ার পেছনে যেহেতু অনেকগুলো কারণ জড়িয়ে থাকে ক্রিয়াটেরিন কমাতে গেল আমাদের সেই প্রত্যেকটি কারণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে একটা একটা করে জিনিসকে অ্যাড্রেস করলে তবেই করা যায় সেই জন্যই কিডনি কেয়ারের জন্য একটা হলিস্টিক কেয়ার দরকার হয় শুধু ওষুধ থেকে কিডনি রোগী চিকিৎসা হয় না ওষুধ তো নিশ্চয়ই দরকার তার পাশাপাশি দরকার তাকে শেখানো যে সে কী করে খাবেন তাকে শেখানো সে কতটা নুন খাবেন কতটা জল খাবেন তার বাড়িতে রান্না কেমন হবে এবার এ প্রসঙ্গে বলে রাখি আমাদের একটা আর্ট অফ কুকিং ফর রেনাল পেশেন্টস বলে একটা বই আমরা রিসেন্টলি পাবলিশ করেছি এটা আপনাদের খুব কাজে আসবে কি করে রান্না করতে হয় যে রান্না খেলে একজন কিডনি রুগী ভালো থাকে সেটা আপনি সেখান থেকে জানতে পারবেন এক্সারসাইজ ইজ এ টিমেন্ডাস ইম্পর্টেন্স আছে আমরা কিছু যোগা কিছু এক্সারসাইজ শেখাই যেটা একটা কিডনি রুগীকে সুস্থ থাকতে সাহায্য করে আর লাস্ট পার্ট অফ দ্য লিস্ট যদি কনস্টিপেশন থাকে তার জন্য অ্যাগ্রেসিভ কিছু স্ট্র্যাটেজি নেওয়া উচিত আসন আছে কিছু খাবার পদ্ধতি আছে কিছু টেকনিক্স আছে যেটা আমরা শিখিয়েছি আমাদের এর আগেও একটা ইউটিউব ভিডিও আছে কনস্টিপেশন উপর সেটা খুব ভালো করে শোনা এবং সেই স্ট্র্যাটেজিগুলো ফলো করে এবং প্রয়োজন হলে পার্গেটিভ নিয়েও ডেইলি একটা যেন ওয়ান ভালো গুড বল মুভমেন্টস হয় সেই ব্যাপারে নজর রাখা তার পাশাপাশি সঠিক যে কারণের জন্য কিডনি সমস্যাটা হয়েছে সেটাকে অ্যাড্রেস করে যদি আমরা চিকিৎসা করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা কিডনি রোগী তার ক্রিয়াটিন কমাতে পারে দীর্ঘদিন সুস্থ থাকতে পারে এই ভিডিওটা যদি আপনার ভালো লেগে থাকে প্লিজ ফরওয়ার্ড টু ইয়োর ফ্রেন্ডস ইয়োর কলিগস অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব দিস চ্যানেল ইফ ইউর নট সাবস্ক্রাইব আমি আবারও বলব ডাব্লিউ 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 ডট ডি আর পি আর এ টি আই এম ডট কম এই সাইট এটা আমার পার্সোনাল ওয়েবসাইট এখানে গিয়ে আপনি আমাদের ব্লগ পডকাস্ট আরও এডুকেশনাল কন্টেন্ট আমরা ডিফারেন্ট পেশেন্ট এডুকেশন কোর্স এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন যদি এগুলো জানেন এবং এই জিনিসগুলো নিজের লাইফে অল্প অল্প করেও যদি উপভোগ করেন মানে ইমপ্লিমেন্ট করেন তাহলে আপনি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ See you in the next video.